al malestar de, de vivir se le pone ahora categoría de enfermedad mental, ¿verdad? Eh, y no nos preguntamos si ese malestar de vivir está totalmente justificado, ¿verdad? Es decir, eh, no cuestionamos la sociedad, o sea, el que cuestiona la sociedad eh, eh, está mal. grandes compagnies pharmaceutiques sont des multinationales. Et donc, il faut bien comprendre que euh, cette industrie est comme toute industrie, c'est-à-dire qu'elle elle, n'a qu'un seul but, c'est de générer du profit pour les, pour les actionnaires. Donc, il s'agit, comme dans toute industrie, d'étendre le marché autant que possible. Dans les pays euh, du tiers-monde, ils font des campagnes d'information extraordinairement sophistiquées pour euh, préparer le terrain pour l'arrivée des, des médicaments. Pendant dix ans, ils vont travailler le, le, la culture pour qu'en finalement, euh, ils puissent balancer leurs euh, leur molécules. Pour la dépression, les compagnies vont diffuser le message. Ils vont, vont dire, mais vous savez, il y a... Euh, de la maladie mentale. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes déprimé ou que vous euh, souffrez de, de troubles bipolaires. Il faut enseigner le, le concept de dépression. L'industrie pharmaceutique, en fait, va toujours choisir le profit avant le le bien ou le bien-être ou la santé euh, des consommateurs. Et je dis consommateurs parce que pour euh, l'industrie pharmaceutique, les patients, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui vont acheter des médicaments. Un poco más de 40 personas del municipio de Santiago Atitlán sufren trastorno mental. Muchas de estas personas son víctimas de estigmación, condiciones de vida insalubre, inhumana, de abuso físico y abandono. Es fundamentalmente una iniciativa de un grupo francés, eh, importante grupo del sector farmacéutico que está presente en eh, Guatemala, que apoya a un objetivo de interés general, de interés público en un país como Guatemala. Sí, tenemos al menos en Santiago Atitlán identificados 40 pacientes graves, incapacitados. Hemos durante los últimos cuatro años hemos visto al menos mil a mil doscientas personas pues, anualmente con trastornos mentales. Específicamente en este proyecto y en Guatemala lo que nosotros estamos haciendo es eh, llegar a un acuerdo con eh, Alas y con el hospitalito para proveerles medicamentos a bajo costo. Tal como el caso de esta familia, es el caso de unos 40 más que enfrentan este problema de la salud mental y epilepsia en el municipio de Santiago Atitlán. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. Yeah. <laughs> 
Dentro de las actividades que tenemos, eh, hacemos sensibilización, hacemos educación en salud mental a estudiantes, adolescentes, a los maestros. Que la gente ponga un poquito más de atención hacia los probables trastornos. Aquí lo que más vemos es ansiedad. Obviamente la ansiedad es una respuesta del cuerpo ante un estrés que yo no puedo manejar apropiadamente. Y el estrés puede ser tan, tanto real, digamos, la violencia cotidiana, los desastres, la necesidad de trabajo como imaginaria. ¿sí? Yo me puedo poner muy ansioso por no saber qué voy a hacer, a dónde voy, qué soy, qué quiero hacer, en dónde estoy. Como la capacidad de verbalizar sus molestias emocionales es muy pobre y el tabú lo, lo limita más, ¿sí? con lo que nosotros lidiamos es con gastritis, colon irritable, dolores musculares, eh, múltiples dolencias físicas, trastornos de piel y problemas de conducta y adolescentes deprimidos por montones. Cuando yo estaba trabajando en el hospital de Sololá, la estadística anual de la mortalidad intrahospitalaria, o sea, la gente que está hospitalizada, que se muere ahí, la razón número uno era suicidio. Muchas de nuestras familias guatemaltecas son familias enfermas. Violencia intrafamiliar, familia, madre o padre con trastornos de emocionales, ¿verdad? Mucha ansiedad, abuso de alcohol. Si el adolescente crece dentro de esa situación, aunque la familia sea muy unida, es una unión patológica. Es complicado. Tenemos como parte de las actividades de Alas Pro Salud Mental la capacitación, ¿verdad? La capacitación y sensibilización de personal eh, de salud mental. Algunos médicos, pero nuestro interés principal es enfermeras, facilitadores de salud, eh, promotores de salud. Hoy hay aquí una reunión que tienen cada mes para hablar de los temas del centro de salud y, y yo voy a dar una charla es eh, un poco de todo, voy a hablar de qué es salud mental, voy a hablar de algunos síntomas principales de los trastornos y sugerencias para tener una mejor salud mental. Los KOLs, los líderes de opinión, son los relais de la industria auprès du, des consommateurs. Vous n'avez pas besoin d'être un grand professeur pour être un leader d'opinion. Leader d'opinion, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui, euh, qui va diffuser le message de l'industrie auprès de ceux qui euh, vont prescrire, pas acheter, prescrire le, euh, le médicament. L'éducation médicale est, un des, est un, véritablement un des, 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 des points forts de la communication euh, et du marketing euh, pharmaceutique. C'est la communication commerciale. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Dr. Navarico, pour eh, l'opportunité de parler avec tous. Comme vous voyez, je suis partie d'une organisation qui s'appelle Alas pour la Salud Mental. Nous sommes un groupe dédié à l'accès à la salud mental a sensibilizar a la población, a educar a nuestra gente sobre qué es la enfermedad mental y a, también un poquito a dar atención, aunque no es el, el objetivo primario. Lo que yo quiero es que lo que vamos a hablar ahorita lo entiendan bien, 
si les es de utilidad, lo apliquen a ustedes, pero que ustedes sean entes de identificación. Y van a ver que es bien fácil, es cuestión de saber nada más, está triste, no quiere comer, no quiere dormir, no quiere vivir, ¿qué tiene depresión? Son cosas así de tontas, de sencillas. El problema con las enfermedades de salud mental es que como no hay sangre, no hay hueso roto, no hay diarrea, no hay tos, ¿sí? No se nota. ¿Va? Aquí puede haber alguien que esté teniendo alucinaciones en este momento y pensando que todos estos me quieren matar. Pero como no se nota, no sabemos quién es, a menos que se levante y nos agarre a machetazo, ¿verdad? Es un problema bien grave. Por lo menos 500 millones de personas en todo el mundo sufren una enfermedad mental. Eso es un tanatal de gente, ¿sí? Y la depresión, que es de la que más nos vamos a enfocar hoy, es probablemente la enfermedad que más incapacidad nos va a causar dentro de muy poco. Tal vez unos, en menos de 5 años la depresión va a ser la enfermedad que más discapacidad va a producir. Imagínense, más que la enfermedad cardíaca, más que la diabetes, más que la tuberculosis, más que el HIV, más que los accidentes y, las y, y los traumas, la depresión va a ser la causa número uno de discapacidad. Quien me adivine cada cuánto se suicida una persona en el mundo, lo invito a, a una Coca-Cola. ¿Qué, ¿Qué pensaron ustedes que les iba a decir una cerveza? No? Cada cuánto se suicida una persona en el mundo, denme una cantidad. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuánto? Cada minuto. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cada dos minutos. Cada, dos minutos. Cada cinco minutos. Cada hora. Cada hora. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nadie ha ganado. Cada segundo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cada día. Cada día. Aunque ustedes no lo crean, cada 40 segundos se mata una persona en el mundo. ¿Y cuál es la causa número uno de suicidio? La depresión. Perdonen que insista tanto, pero lo que yo quiero es que se vayan sabiendo ustedes de que primero, estas son enfermedades como cualquier otra, segundo, son enfermedades que ahí están, tercero, son enfermedades muy comunes y cuarto, aunque no lo crean, podemos ayudar mucho más de lo que nos imaginamos. Yo nací en una familia pobre, cuando terminé secundaria, eh, se hizo una evaluación nacional para buscar gente, para becarla, para ir a creo yo, al mejor colegio de Guatemala, hacer los últimos dos años de educación. Y, um, bueno, de toda la gente que llegó, algunos fuimos, fuimos seleccionados, incluido yo. Eso pues obviamente conllevó un, un choque cultural y un poco traumático adecuarte a unas situaciones tan diferentes. El jefe de él, que se llama un genio Brody, que es un hombre que siempre ha ayudado mucho a mi familia, cuando yo terminé le preguntó qué que iba a hacer, cómo iba a estar en la universidad, etcétera, etcétera. Y le dijo a mi papá que, bueno, que ya había terminado el colegio americano y que ya estaba listo para ir a la universidad. Y, uh, ¿cómo que el colegio americano? Si de ahí me gradué yo y de ahí se graduaron mis hijos y tu hijo también. Pero mi papá es, eh, es raro, es un obrero, ¿verdad? Pues yo te pago todo. Así que hice medicina gratis en, en la Universidad Francisco Marroquí. Y... Um, de nuevo con un poco de dificultades, no lo voy a negar, ¿verdad? Porque mi, mi background es otro. Ok, otra pregunta. ¿Qué es ansiedad entonces? ¿Quién cree que la ansiedad es mala? Mala, 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 mala. Ok. La ansiedad es una emoción normal y natural que absolutamente todos tenemos. Es una de las primeras emociones que desarrollamos. ¿Por qué? Porque es la emoción que nos permite vivir. Es muy buena, ¿ya? Lo que nos dice, imaginemos que somos cavernícolas y nos estamos evolucionando, ¿verdad? Aparece un tigre de dientes de sable, o algún animal de esos que existían en ese tiempo, ¿y qué es lo que hubiera sentido el cavernícola? Miedo. Miedo. Y el cerebro automáticamente desarrolla la emoción, miedo, angustia, ansiedad, o nervios, y pues, un tigre de dientes de sable, ¿qué hago? Está chiquito, entonces lo puedo matar y me lo puedo comer. Pues sí, si sí voy, lo mato y hago mi churrasco. ¿Sí? O, no, está muy grande, eh, mejor salgo corriendo porque yo voy a hacer el churrasco de este tigre de este sal. ¿Verdad? Entonces, la ansiedad únicamente es una reacción ante emergencia, ante amenaza. Otro día cuando nos inviten vamos a hablar de ansiedad como trastorno. 
no como respuesta normal. Lo que quiero es que conozcan esto y se revisen. ¿Cómo sé que estoy deprimido? Esto se ve un montón, pero se lo voy a poner bien simple y bien práctico. ¿sí? Son siete o ocho cosas. ¿sí? Obviamente la número uno es estar triste. Es estar triste por lo menos dos semanas o más. ¿Ya? Pérdida de placer por las cosas que antes les gustaba a uno. Mi energía disminuye. Me pongo huevón. Todos están enfermos. Todos están enfermos. No. No. Que conste. Lo, lo dice el jefe, los veo huevones. Problemas en el sueño. Las personas deprimidas, la mayoría, sufren insomnio. ¿Apetito? Como perdemos la capacidad para disfrutar las cosas e interesarnos también, perdemos la capacidad para disfrutar nuestra vida sexual normal. ¿Sí? Las personas que tienen pareja o están casadas o tienen vida sexual activa, cuando están deprimidas, nada que ver. Porque quizá el esposo no está deprimido, entonces tiene una vida sexual normal, tiene deseos normales y la señora, como no tiene ganas de nada, crea el conflicto. ¿Ya? Es bien común. Problemas de disminución del deseo sexual. Y la última... La última. Y quizás la más importante es las ideas de muerte. ¿Sí? Si se dan cuenta, si ustedes en una charla con respeto, con empatía, le preguntan a cualquier persona estas siete cosas, fácilmente identifican a alguien deprimido. Y es muy probable que le salven la vida. Si ya identificamos que estamos enfermos y necesitamos... ¿Ayuda? Pues sí, algunos necesitan psicoterapia y, y medicamentos. ¿Ya? Los, una información que es muy valiosa, creo yo, es que los antidepresivos, los medicamentos para la depresión, no son tranquilizantes, no son sedantes, no son hipnóticos, no le van a producir dependencia ni adicción a nadie. Son medicamentos muy seguros. A mí la verdad es que me da más miedo usar un antibiótico de los de ahora que usar un antidepresivo o un tranquilizante. De verdad. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Le agradecemos el espacio. Gracias a todos. Es un gusto verlos. Luego de graduarme de la Francisco Marroquín, en donde también hice de mis mejores amigos y en términos humanos yo la pasé muy bien, pero al final de cuentas hoy me siento igual. Pero en ese momento no, porque habían diferencias económicas bien importantes, bien grandes, ¿verdad? Y resulta que cuando voy a hacer la especialidad de psiquiatría, eh, especialidades en la San Carlos únicamente, y todos mis compañeros eran de la San Carlos, y bueno, y este ricachón que viene del colegio americano y viene de la Universidad Francisco Marroquín aquí entre nosotros, y pues daba risa porque al principio era una cierta... Tal vez no rechazo, pero sí una, una barrera ahí, ¿verdad? Sufrí discriminación inversa. <risa> y cuando llegamos a hacer nuestra rotación obligatoria al Hospital Nacional de Salud Mental, el famoso Federico Mora, eh, los compañeros que iban conmigo se sintieron incómodos, no, no, no era algo que les encantara o que les llamara la atención, el nomás entrar fue como... <risa> este es mi lugar. ¿Pero por qué estás llorando, pues? ¿Te pegó ahorita? ¿Quiero ver eso? Jimmy. Jimmy, mira, ¿y qué te pasó en el pie ahora? Me duele. ¿Quiero ver? Jimmy. 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 Levántate. Vamos a caminar para allá, mira. En todo el mundo muy contento, muy trabajador, muy feliz tratando de atender de la mejor manera a los pacientes y de sobrevivir en ese ambiente tan hostil. ¿verdad? Así que pues cuando terminé la medicina ya sabía lo que quería. Y cuando hablé con algunos de los residentes que estaban ahí, cuando yo llegué por primera vez, no había esa, esa práctica militar que hay en otras especialidades donde está el jefe, el siguiente, el siguiente, el siguiente y todo es una cuestión de hostilidad siento yo, hostilidad académica. Estaban buscando a alguien para 
abrir el departamento de salud mental de Sololá y creo yo que a varios de mis compañeros y de mis amigos les presentaron oportunidad, pero bueno, cada quien tiene sus objetivos y sus compromisos y pues nadie quería. Y pues resulta que apareció la oportunidad a mis pies y lo platiqué con mi esposa y como siempre pues la, el interés es eh, individual, es egoísta, es vamos a buscar una mejor calidad de vida y no es psiquiatra a 100 kilómetros a la redonda, eh, al principio va a costar, pero suena una cosa interesante en un lugar lindo, bla bla bla, vamos, ok, formé el, el departamento de salud mental de Sololá, ¿sí? que durante los cinco años que trabajé para el estado, éramos probablemente el único lugar de Guatemala que tenía un programa de atención comunitaria, además de una atención hospitalaria. Ahorita vamos como todos los jueves a ver los pacientes que ya conocemos y a ver algunos pacientes nuevos, um, a dejar medicamentos, a chequear cómo están, también probablemente a ver algunos pacientes de consulta externa y um, a ver, a supervisar cómo el personal de Santiago ha hecho las capacitaciones y las actividades de alas allá. Nuestro viaje semanal de placer y trabajo. Sí, aquí va medicina para los pacientes. Sí. Cuando ya empecé a, a empaparme en lo que se trataba la psiquiatría social y la atención comunitaria, Sanofi, preguntando dónde hay programas fuera de la capital, les informaron que el programa estaba aquí, me vinieron a buscar. Eh, cuando les presenté el programa, pues era lo que a ellos les interesa. Pues muy amablemente y con mucho riesgo decidieron eh, apoyarme a mí y mi programa en lugar de apoyar al Estado que no lo quiso. Esa fue la parte más dolorosa, decidir abandonar mi clínica en el hospital y bueno, dedicarme solo a la, a la psiquiatría privada, que es lo que hago aquí. Pero el apoyo de Sanofi estaba. Pues entonces, hagamos esto una organización no gubernamental que no tenga fines de lucro y que se dedique a hacer lo que ya se estaba haciendo, solo que mejor, más grande, más rápido y con más recursos. Un año después ya se tenía alas pro salud mental y um, Sanofi amablemente me donó el seed money, el, el dinero para empezar a trabajar. Sigo trabajando ahora específicamente en Santiago con alas pro salud mental y um, vamos lento pero vamos bien, ya tenemos medicamentos en Santiago Atitlán para todos los pacientes esquizofrénicos. Claro, había una ganancia clara de Sanofi eh, y era que la, eh, iba, íbamos a usar medicina de Sanofi a costo. Es un programa social, su objetivo es que la gente tenga acceso a tratamiento de calidad en su lugar, en su idioma, respetando su cultura, sus tradiciones. Pues son de tener mucho cuidado porque sabemos que Nadie va a venir a regalarte esa cantidad de euros porque qué bonito tu país y queremos ayudarte, ¿verdad? Cuando apareció Sanofi, eh, a todos se nos pararon las antenas de alerta porque esto no es ningún secreto. Big Pharma es, al final de cuentas, uno de los causantes que la salud pública mundial esté como está. La, el comercio de fármacos, las políticas de negocios. Cuando yo empecé a trabajar con Sanofi, pues me fui dando cuenta que desgraciadamente por la situación esta OPS no, no pudo participar y bueno, yo sentí incluso un rechazo, pero 
creo que así lo sentí yo, al final de cuentas la política no permitió que eso se diera. Me parece una política muy sana, porque el día que creo yo esa organización haga un convenio o trabaje con una industria comercial transnacional, ese día le vende su alma al diablo, ¿no? ¿Qué cosas oye? No, 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 es que ella dice que quiere que le den una medicina porque si no para qué venimos. Sí. También quiere que le den medicina a la niña y a los papás. Pero sí. está molesta. ¿Por qué? ¿Por qué está molesta? Dice que los niños están en la casa. Okay. Concepción. Bien. 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 ¿Desde cuándo está mal? Es que la doctora Maite le, le dio medicina. Entonces ella me está diciendo ahorita que esa medicina no sirve porque le durmió toda la boca y hasta la lengua. Entonces ella no quiere que le vuelva a pasar eso. Pregúntale desde cuándo está mal. Haru tiempo que la no no tío, haru tiempo que yo ya lo sé, o sea que desde hace. Pero dile que yo quiero saber. Es que lo creo que doctor va a tener que te por eso te estoy diciendo que le vas a dar medicina. Dile que sí le voy a dar medicina, pero primero tengo que oír cuál es el mal que tiene. No, ya estaba. Un puerto, una chorza, 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 una chorza,
Pregúntale cuando empezó, ¿cuáles fueron las primeras molestias que tuvo? No sabe decir. Solo dice que sintió una sensación extraña en todo el cuerpo. Pregúntale si siente mucho miedo todo el tiempo. Me dice si viene a venir. Y dice que ella le trata de explicar al papá, pero el papá no le entiende. Entonces ella no entiende por qué escucha el ruido de un teléfono. Y cuando Oye que le hablan, oye que es una persona o mucha gente hablando. Ella piensa que las personas están debajo de su cama y no paran de hablar. Pero están controlándola. No sé, dice. No sé qué estarán haciendo. Pero sí, preguntarle si ella cree que tal vez le quieren hacer daño o están vigilándola. No sabe qué es lo que le quieren hacer. Desde ayer ahorita que no ha parado de. En la noche cuando duerme. Ya haga. No duerme. ¿Qué pasa en la noche que no duerme? Es que no puede dormir, trata de dormir un ratito y las voces otra vez están presentes. Y siente que la persigue. Siente que la persigue. Y que los niños no dejan de gritar en la noche. Preguntarle si cree que a los niños les va a pasar algo más. Quiere dejar de escuchar el ruido del teléfono. Y no sabe de dónde proviene ese ruido porque ellos no tienen teléfono. Okay. Pregúntale al papá si antes de los 10 meses, digamos un año, dos años, tres años atrás, ella ya tenía algún problema de nervios o de la mente o si ella era completamente normal. <risa> Preguntarle si hubo algún evento, algún No, no tuvieron ningún evento, ningún De la noche a la mañana se puso mal. De repente, cara, otzkambik, chubakba. De un día para otro. Pregúntale si la ha visto médico general buscando enfermedad física. Pero no ha habido fiebre, no ha habido diarrea. O sea, físico normal, solo es Es angustia fea. Cuando dice el papá que cuando ella siente mal miedo. Se le empieza a mirar en el ojo, que los ojos se le ponen rojos y se pone caliente. Okay. Okay. Dile a Concepción que nosotros vamos a ayudar con un poco de medicina que le va a quitar las voces y le va a quitar el ruido del teléfono y que vamos a estar viniendo a dar seguimiento para ayudarla a que esté normal otra vez. 
Ahora diré, pregunta el papá si le está de acuerdo que reciba su tratamiento. Y lo que quiere el papá es que encuentre alivio. Bueno, pero dile entonces que él se lo tiene que dar todas las noches. Ella no, ella no se puede hacer responsable de su medicina. Alguien se lo tiene que dar, si no. Dile que solo va a tomar una pastilla de estas cada noche. Una. Y, que, y dile que tú vas a venir mañana en la mañana a preguntarles cómo le cayó la primera pastilla. Dile que solo va a funcionar si toma todas las noches sin falta. No debe de dejar de tomar, aunque sienta que la pastilla da mucho sueño. Y la concepción que la medicina es muy buena y que le va a ayudar mucho. Sinceramente no sé qué tiene. Tiene psicosis, sí. Alucina, tiene conducta desorganizada, tiene delirios aparentemente de persecución, se ve también muy angustiada, muy triste, así que probablemente puede ser una esquizofrenia, puede ser una depresión psicótica, puede ser varias cosas, ahorita lo importante primero es ayudar a disminuir los síntomas psicóticos, dejamos un poco de medicina y esperamos que, que la familia haga su parte, que es mantener su medicamento, cuidarla, asegurar que está comiendo, ¿verdad? Así que venimos a ver la próxima semana, a ver cómo está y Nila que es la encargada de dar seguimiento vendrá mañana a ver cómo, cómo, cómo está luego de la primera dosis. La gactina no tiene brevet, no representa más ningún interés para las pour les, euh, les compañías que fabrican la gactina en euh, los países occidentales, donde les dan des antipsychotiques de, de segunda generación ahora. Mais dans les pays où il n'y a rien, eh bien, on peut leur fourguer le largactyle. On recycle les vieilles molécules qui ne sont plus rentables dans les pays occidentaux, les pays développés. C'est une stratégie commerciale tout à fait basique, je dirais. Ahorita
¿Cuántos años tiene más o menos? Pregúntale cuándo empezó a ponerse malo él. Dile que ya lo deje, que lo deje, que yo quiero ver. ¿Y cómo empezó a ponerse malo? ¿Cómo empezó a ponerse pero mira, pregúntale si desde que era bebé se comportaba normal como su hermano gemelo. Hasta los seis años caminó. Nunca habló. Nunca habló. Ahorita por qué lo Pero tú curias, Pregúntale si pregúntale si esto ayuda en algo. Dice que sí lo ayuda un poco. Dile que esto no es enfermedad de, de locura ni de la mente, que esto es retraso mental, que esto es porque su cerebro no desarrolló normal. Con un poco de medicina podemos ayudar a que su mente esté un poco más ordenada y él no esté tan, tan agresivo ni tan, 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 tan violento. Va a comer mejor y él no va a estar sufriendo mucho, no va a haber necesidad de amarrar tanto. Vamos a pedir que venga un médico general a examinar físico. Sí. Tiene la cajita, Juanita. La cajita mágica. Dile que le va a dar mucho sueño, que no se asuste. ¿O sabes qué? Primero mitad, una semana y luego le subimos a una, que va a dar mucho sueño y sus dos de fenobarbital todos los días. Probablemente fue una cuestión perinatal lo que causó asfixia y fue un parto en casa, no hubo cuidados, ¿verdad? Sí, y si te presionaba duro, ¿verdad? Que le vi que te dejó marcado. Aquí ve.
¿Y Juan? ¿Dónde está? Juan, ahí está. Está en la cocina. Una foto conmigo, Juan. Ahí está, una foto conmigo. Ese. Aquí conmigo, Juan. Está muy bien. ¿Cómo estás? Sí, contento. Nila, dame el favor de preguntarle si ya no siente molestias en su cabeza. Pero ya no oye que le hablan. Cuando yo conocí a Juan, estaba en ese cuarto, escondido, y no nos quiso hablar. No se sentía bien. Ahora está, pero súper bien. Pregúntale al hermano, ¿qué pasó con Tono? ¿Por qué está mejor? No, 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 Va, come y duerme. Pregúntale si no ha estado mucho tiempo así como está ahorita. Se está así todo el día. Ahora que está mejor, pregúntale si ayuda algo en la casa, si hace limpia o si recoge algo. No, 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 si sí, barre el patio cuando, cuando está mejor, pues, ayuda a la mamá como para recoger la basura. ¿Está comiendo solo? No, 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 Ajá. Tampoco. O sea que está contento, pregúntale. ¿Qué hago? Sí, estás contento. ¿Ah? Sí. Antonio es esquizofrénico catatónico. Cuando lo conocimos, él estaba acostado en su cama, con una mano así, y tenía de no moverse dos meses. El que esté así, que me mire, que conteste, que salude, está 80% mejor de cómo está. Sí, sí, solo el cambio sí. se ve desde hace 15 días ¿Sí? que venimos. ¿Estás tomando tu medicina, Antonio? Mejor te Mejor. ¿Estás tomando tu medicina? Sí. ¿Te cae bien? Otra nana, na truta o nana. Todo no. doctor? Ya no vamos a molestar. Culpa, doctor. Estábamos dando un antipsicótico típico viejo con el que habían mejorado un poco. Tal vez 50%. Recientemente nos dieron una donación de un antipsicótico atípico de buena calidad. Y pff, levantaron mucho más. ¿Verdad, Antonio? <risa> Ahora está en contacto, está contestando, saluda. Juan está como que nada. Decirle que lo vemos muy bien. Según él, lo que le duele a Antonio ahora más es la cabeza. Tal vez el cuerpo es bueno y Dile que la pastilla baja un poco la presión y eso puede causar un poquito de dolor de cabeza. Que el cuerpo se va a acostumbrar a la medicina y ya no va a tener dolor. 
Hola Dolores. Pregúntale a la mamá si con la nueva medicina Dolores mejoró un poquito. Pero decirle que aunque ella mire que sigue igual, que ella nunca me había dado la mano. Tal vez hasta en un carapo durante un tiempo que quiero hacer más doctor, para que calme que soy a primer mero caso. Ahora ve, ¿cómo estás, Dolores? Bien. ¿Cómo estás? Ella siempre se mantiene haciendo este su movimiento. Pregúntale si está comiendo mejor. Que a Juan y Antonio igual. Pero a Dolores que vamos a darle un poquito más para ver si así despierta un poco más. Sí, pero ojalá de una vez ahorita que tengo, porque si no se sí. Como ahorita tenemos un poquito más, vamos a dejarle de una vez. Que siempre lo guarde en un lugar bien fresco, que no se vaya a mojar. Puras muestras, pero ni modo. Por lo menos hay. Están cansados, siempre los viven rellenando. Importante que dé bastante agua. Agua hervida o agua o agua limpia. Que esté tomando bastante agua. Porque se ve un poco deshidratada. Incaparina también. Se acabó el arcaquí. Que era una donación que nos había regalado Sanofi. Estaba funcionando bastante bien. Eh, pero se acabó. Estamos en, en proceso de conseguir más medicamentos. Eh, pero conseguí que los amigos de esta otra casa médica me regalaran bastante. Tenemos para seis meses para los tres. Son como 10 mil quetzales que regalaron. Sí. Y según la señora, esta medicina les ayudó mucho más. Entonces el cambio fue por necesidad, pero estuvo bueno. Sí. Ok. Adiós. 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 Adiós.
Con dolores empezó esta enfermedad a dar estos síntomas. Ella estaba sana. Eh, ella salía a la calle a caminar con sus amigas, pero eh, muchas veces escuchaban eh, cosas que le decían, que la maltrataban y decían, eh, eh, nunca te vas a casar o, o vamos a ver si vas a tener un novio. Y ella venía corriendo siempre a platicarle a su mamá. Eh, y así pasaba todos los días. Eh, es, esta gente le decía cosas eh, negativas sobre su persona, entonces ella se asustaba mucho y lo tomaba muy en serio. Durante una semana, ella se le empezó poco a poco a bajar la voz. Ya no, ya no podía hablar, eh, solo se quedaba así eh, en el patio, eh, se quedaba tranquila, ya no hablaba. Y después empezó a, como a rezar, a juntar las manos así, en cada esquina del patio y, y, y se hincaba ahí en el patio. Ya no hablaba y así empezó eh, la enfermedad con dolores. Le empezó a afectar a los 17 años. Ahorita ella tiene 35, como 18 años que lleva así. Ni siquiera se puede peinar o pensar por ella misma, entonces ella la peina y, y le lava los pies, la ropa. Eh, con Antonio, dice ella, empezó de una manera muy diferente. Eh, Antonio una noche repentinamente se despertó y empezó a llorar demasiado. Eh, lloró por aproximadamente 15 días. Durante 15 días estuvo llorando todas las noches durante el día también. Pero, eh, y siempre decía, me están persiguiendo, me están persiguiendo. Después de los 15 días, eh, él empezó a reír solo. Ya seguidamente después de eso... Antonio ya no se pudo levantar de la cama, estuvo acostado por mucho tiempo, dice la mamá. Antonio fue a la escuela, eh, asistió hasta el tercer grado de primaria. Empezó aproximadamente a los 12 o 13 años eh, a enfermarse. Ahora Antonio tiene 25 años. ¿Pero por qué nos pasó esto? Eh, está bien con una persona, pero tres hijos míos eh, y están enfermos. Ella pensó de que tal vez ellos le hicieron daño a una persona y, y eso era lo que se, se les empezó a devolver. Yo, como médico, fui formado como científico, como investigador. Mi punto de vista sobre la psiquiatría biológica es que es una parte importantísima en nuestro tratamiento. Yo hago psiquiatría biológica, yo hago una evaluación médico-psiquiátrica, hago un diagnóstico dentro de eh, la clasificación de enfermedades internacionales y de acuerdo a eso uso el protocolo eh, internacional aceptado para esa enfermedad y doy el medicamento que toque para eso. Yo no tengo absolutamente ningún problema con la psiquiatría biológica, soy parte de la psiquiatría biológica. La psiquiatría biológica 
Euh, elle a commencé donc justement avec le largactyle. Ça a été un, un progrès euh, immense euh, en, en psychiatrie. Mais cela a aussi suscité l'illusion que euh, enfin la psychiatrie pouvait devenir scientifique, euh, comme les autres branches de la médecine. Et surtout, ça, ça a suscité l'illusion qu'on pourrait euh, régler le problème des troubles mentaux. C'est un rêve qui, euh, à mon sens, euh, c'est fracassé contre la réalité. C'est un pur mythe. Mais évidemment, la raison pour laquelle la psychiatrie biologique a envahi la scène psychiatrique, c'est que derrière le rêve et l'illusion, il y avait l'énorme puissance financière euh, des, des laboratoires qui, eux, ont poussé la roue puisque c'était leur intérêt. Si, vous avez, si les troubles psychiatriques sont de nature euh, biologique, eh bien, on va pouvoir les résoudre avec des molécules. Euh, donc euh, c'est tout bon pour euh, l'industrie pharmaceutique. Derrière la psychiatrie biologique, il y a euh, l'argent euh, de l'industrie. C'est igual l'hôpital. Hein? Tristement. Hay una información muy importante que, que usted la presentó hace un par de años, era que la razón número uno de muertes intrahospitalarias era suicidio, ¿se acuerda? La mayoría de los que estamos viendo son adolescentes femeninas. Ellas, ellas se hacen la ilusión de que van a tener una vida diferente desde que son niñas, porque vienen organizaciones y mucho de lo que se trabaja con la niña y la mujer, les dicen que ellos van a tener una oportunidad distinta cuando se si estudian. Tienen sueños. Incluso algunas me han dicho yo quiero ser, yo quería ser abogado, yo quería ser doctor. A esas alturas ya graduadas tienen que regresar a asumir el rol con un marido machista, con un novio machista, sin ningún tipo de oportunidad. No. O sea, estas que estás describiendo sí se intentaron suicidar por razones psicológicas, o sea, sí estaban deprimidas porque existencialmente no habían oportunidades. Claro. Pienso que por el, 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 es más vulnerable la, la, la joven. No solo porque no puede irse al norte, Ajá. No, y, y no puede trabajar de cualquier cosa, y, y porque sufre embarazo, y, por, y abuso, y claro, un, montón de, un, un montón de cosas. Además, ¿no? el hombre creo yo que también lo ahoga con alcohol, la mujer, no es tan fácil que pase eso, ¿verdad? Es. No, hay, no hay un anestésico para la mujer, solo para el hombre. Siento nostalgia porque a mí me gustaba mucho venir a trabajar aquí. Ya los pacientes lo conocen a uno, el personal lo conoce a uno. Eh, tuve la suerte que desde que vine todos me abrieron las puertas y todos me facilitaron el trabajo. Yo aquí trabajé muy cómodo a pesar de las necesidades de cualquier hospital nacional. Así que hoy lo que se intenta es retomar mejor, con más fuerza y con más recursos lo que se empezó, ¿verdad? Conseguir... No, no conseguir facilitar el acceso a los medicamentos que tanto necesita la gente. Yo creo que esa es el, la parte nuclear de esto. De nada me sirve educar a toda la población sobre qué es depresión. Enseñarle a todos mis colegas cómo tratar una depresión. Estar aquí ocho horas al día atendiendo gente y que la gente no tenga acceso a medicamentos. No tiene lógica. Así que Alas Pro Salud Mental lo que busca es facilitar el acceso a, las, a los servicios de salud mental. Tanto el acceso a una atención primaria como el acceso a una atención especializada, el acceso a medicinas. Pues es un placer ver cuando la gente cambia y la familia le dice a uno, parece que fue un milagro.
obviamente no fue un milagro, fue una pastilla, pero fue una pastilla en el momento adecuado y la pastilla adecuada, que quizás nunca hubieran tenido acceso a ello, ¿verdad? Así que creo yo que vamos en un buen camino, vamos a, a lograr mucho. El objetivo no es solo Santiago Atitlán, el objetivo es después de Santiago Atitlán, cuando ya lo tengamos bien pulido, trabajar en todo solo la y luego empezar a expandirnos. A la Salud Mental se dedica 30% a 30% atención clínica, pero únicamente de pacientes incapacitados graves en sus casas y 70% a regar la voz de que no hay salud sin salud mental. La peor es agarrar todo de la martilla. Eso es catástrofe. Y bueno, bienvenidos al Hospital Nacional de Salud Mental. Interesante volver a ver cómo está todo. Espero que esté mejor que la última vez, pero no tengo muchas esperanzas. La ventaja de de tener al doctor Villar aquí es que él siempre está abierto a escuchar. Yo nunca he tenido con el doctor Villar una puerta cerrada, aunque a veces hemos discutido feo, ¿verdad, doctor? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. No, sí. Creo. sí, hemos discutido feo. No nos hemos peleado, son cosas diferentes. El trabajo que se hace con el promotor y con los educadores tiene mucho más valor porque se riega mucho más que el trabajo que se hace con los colegas. Solo se les explican algunas cosas, psicosis, síntomas de ansiedad y depresión y cuál es el canal para referirlos y funciona. Siempre me ha encantado la psicofarmacología porque a veces parece milagrosa, ¿verdad? Y si se usa bien es un láser, como diría Lucas. Definitivamente yo no creo que el psicofármaco ni sea láser, como te lo decía tu maestro, ni es la droga mágica que va a resolver los problemas de salud mental de la población en ningún momento. Puede ser una necesidad eh, circunstancial el recurso al fármaco, pero no va a resolver los problemas. Son las industrias farmacéuticas las que van generando y van desarrollando todo eso. El fármaco no es la solución. O sea los intereses de los grandes consorcios de, de producción de fármacos que eh, pagan la investigación y pagan el fármaco y pagan todo lo demás. Sí, sí es muy complejo. El DSM-5, algunos criterios diagnósticos generaron mucha polémica eh, por los seguros en los Estados Unidos y por las casas farmacéuticas. Uh -huh. Entonces, esos diagnósticos defendibles eh, así de DSM, yo afortunadamente ni los utilizo ni creo en ellos. Queremos eh, tipificar y calificar como enfermo un comportamiento sencillamente diferente. La problemática social de nuestro país es patética, es terrible. Guatemala tiene una de las desigualdades sociales más grandes que hay en América Latina. Entonces esa tal patología a veces es el único recurso que tiene la población para medio poder sobrevivir en una situación así tan precaria como la que se tiene. Es decir, como los niños de la calle o los niños de la calle pegamento, que con pegamento porque no tienen otra... otra de o sea, el problema es social, que no lo vamos a curar con medicamentos. Yo me, me considero, me refuerzo y me, me siento sobre la ciencia como base de mi vida. La formación que yo, al menos yo recibí, fue una formación en donde la psicopatología, la psicofarmacología, la clasificación, fueron mis armas para salir. La posición como oficial de la, del posgrado eh, eh, no es a favor de la psiquiatría descriptiva. Prefiero a Don Quijote y prefiero a, a Ronald Lai, o sea, diciendo una estrategia eh, para lograr sobrevivir en una sociedad que realmente es la patológica y no el, el, el sujeto, ¿verdad? Las instituciones psiquiátricas y la, el desarrollo de la psiquiatría misma no es ajena a los procesos sociales.
psiquiátricos como estos ya no deben existir. <risa> Dentro del de el pensum de los estudios para la formación de psiquiatra está incluida la antropología, está incluida la etnopsiquiatría. Los líderes hacen el trabajo psicoterapéutico, digamos, ¿verdad? Y el, el residente de psiquiatría hace el tratamiento farmacológico si es que hace falta hacerlo y hay una realimentación digamos en cuanto a conocimiento mutuo de cómo lo ve el, el especialista, el guía espiritual digamos de la Jihad y, y cómo lo ve el, el residente el psiquiatra. Voy a escuchar, no voy a imponer. La asistencia y el tratamiento dentro de su cultura que sería mucho mejor que cualquier tratamiento farmacológico. No sé si suena a pecado en un país como este, pero yo no creo en una medicina tradicional. Yo creo que lo que la gente califica o describe como medicina tradicional es medicina del que no tiene acceso. Es la solución que la gente ha encontrado porque el Estado no hace su trabajo. Yo creo que es una hipocresía y, una, y un engaño, porque es apoyar soluciones que no están comprobadas. Yo soy médico, soy científico, y las cosas son, para mí, lo más lineales posibles. Mientras no me salga hacia eso, se cree que tal vez va a curar porque me lo dijo saber quién. Eso para mí no funciona. Suena un poco incongruente, dado que yo trabajo psiquiatría social, psiquiatría comunitaria, trabajo con gente indígena en, en su casa. Pero yo no necesito creer en algo que no me sirve para atender bien a la gente. Hubo un fenómeno acá en San Marcos La Laguna que nos afectó muchísimo como comunidad. Fue cuando detectamos un caso acá en el Instituto Básico. El joven empezó a actuar de manera eh, pues sobrenatural. Empezó a golpear la pared y pues la gente, los, los demás compañeros que son estudiantes ahí, se sorprendieron. Ya no, no lo podían... Eh, no lo podían agarrarlo por la fuerza que tenía. Entonces eso mataba la pared y se cayó en el suelo. Y lo que hicimos nosotros como maestros en ese entonces, lo, lo tomamos con fuerza, lo agarramos en el suelo con tal de, no, de que no se golpeara o no se lastimara. Entonces se calmó por un momento. Se calmó y le preguntamos qué era lo que le pasaba, por qué gritaba, por qué se golpeaba. Y... Él dice que, que solamente le, le estaban persiguiendo, que los golpes que estaba dando era para tratar de defenderse con alguien que lo estaba persiguiendo. A la semana siguiente ya no solamente era uno, 
ya eran tres personas, ya eran tres estudiantes. Nosotros estamos en el puesto de salud eh, cuando llegaron una pareja, nos dijeron de que vengan, necesitamos auxilio en el instituto básico. Hay unos muchachos y muchachas, o sea, señoritas y, se y jóvenes que se están tirando en el segundo nivel, se quieren matarse. Después eh, escuchamos en otro lado que ya no es en el instituto, escuchamos con otras familias que también eh, les empezó a suceder lo mismo. Uh, una niña tenía como, como 10 años. Esta niña empezó a hablar como los abuelos de hace 100 años, como una persona de, de 80, de 85 años. Cuando llegamos en el Instituto Básico, eh, estaban tirados, estaban haciendo así, mordiendo la lengua, los ojos salen, los, o sea, los ojos resaltados y gritando, ayúdame, ayúdame, hay, hay un señor que me está apuñalando de, de cuchillo, decía el joven, me lo decía, pero no hay, no hay, eh, o sea, en su alrededor no existe ni un hombre, le dije yo, no, no, es que ahí está, ay, me decía, ay, no, me decía, ay, mi cabeza, pero yo vi que nada, el que estaba tocando el joven, no joven, tranquilice y solo yo estoy con usted. Es que usted no lo mira, no lo ve, me decía. ¿Y cómo es el señor el que le está lastimando? Le digo yo, es un señor alto, tiene el cabello largo, los ojos ya no se ven, la, la cara es forma de un esqueleto, me decía. A los 10 minutos nosotros empezamos a hablar con los maestros, dando una charla, cómo ayudarlos a ellas. En ese momento, cuando un maestro de ellos empezó también con ese fenómeno, y empezó así, se tiró en el piso. Empezamos a escuchar todo el fenómeno que ya dentro de la comunidad se estaban manifestando ciertas, ciertas actitudes o ciertos fenómenos que antes no, no lo sabíamos. Llegamos en una cantidad de casi de 510 personas. Eh, llamaron al sistema de salud, a la dirección de área de salud, que es como el, la autoridad regional, me refiero al departamento, diciendo, bueno, hay 40 adolescentes locos que hay que resolverlo. Bueno, el departamento, por suerte, tiene psiquiatra, así que psiquiatra, Vamos para allá y vemos qué pasa, ¿verdad? Llegaron psicólogos de parte del Ministerio de Salud y los empezaron a atender. Los examinaron y no, estas personas, estos jóvenes, niños y mujeres y hombres que estaban con, esta, con este fenómeno, no tenían nada. Estaban bien de salud. Teníamos dos psicólogas, teníamos un epidemiólogo, teníamos un médico general, teníamos varias enfermeras que conocían el terreno, teníamos traductores, teníamos hasta una ingeniera dedicada a, a saneamiento, por si era una cuestión tóxica. Teníamos un excelente equipo. Vinieron muchos médicos y salimos de casa en casa y... Cuando llegué, llegamos en la primera casa, el enfermo nos dijo el nombre de cada uno, el Señor. Yo sentí un escalofrío, salió de la punta de mis pies hasta mi cabeza, sentí que mis pelos, mi cabello se separaron. Este es el Señor, nos señaló, pero cuando nosotros vimos no había nadie. Está conmigo, está sentado y no me quiere dejar en paz. Me pega, me pellizca, me jala del cabello. Entonces, eh, cuando llegamos, el encargado de saneamiento de agua y de ambiente se puso a revisar si no había un tóxico. El médico se empezó a examinarlo, a ver si no tenía una infección del sistema nervioso central. El epidemiólogo empezaba a ver cuál era el caso cero y a evaluar cuál era la situación. Y pues eh, yo a tratar la sintomatología como aparecía, Y lo que sucedía era que de un momento a otro 
alguien empezaba con una clínicamente una disociación empiezan a salirse parcialmente de, reali de la realidad el doctor eh, decidió de inyectarlos con diazepam y les dejó tres clases de medicamento pero no no se curaron así. Los llevaron hasta en Quetzaltenango, en una clínica u hospital. Fueron llevados allá para estudiar los que era lo que tenían. Llevaron allá y ellos estaban normal. Cuando estaban allá no tuvieron ni un solo episodio y todo salió natural, todo salió normal. Cuando llegaron acá, empezaron otra vez. Todos tenían los mismos síntomas, los, lo, lo negro de los ojos, ya, ya no se mira todo el blanco, ya, ya daba pánico de entrar con ellos. Ajá. Yo seguía eh, dando tratamiento, un poco de tranquilizante, un poco de antipsicótico para ayudarlos a, a, eh, a bajar la ansiedad. Empiezan a caminar así, con las manos atrás y con la cabeza así. Y empieza a sacar lenguas, te escupan, te burlan, todo, agarran cosas, te tiran encima. Nosotros sí sufrimos con esas personas. Sufrimos mucho y además el doctor Alejandro Pais, él también sufrió. El Ministerio de Salud dejó, dejó para no decir de que no pudo resolver el problema, dijo de que es por los padres alcohólicos, porque hay mucho alcoholismo. Del área de salud nunca se dio el diagnóstico. El doctor Alejandro Pais dijo que es un problema psiquiátrico lo que pasó. Eso dijo, pero todo el medicamento que él dio no se dio resultado. Nos retiramos sabiendo que no era un problema médico, médico físico. Era un problema psicológico. No era tampoco un problema médico psiquiátrico, ni médico neurológico, ¿verdad? El doctor les dejó fenobarbital, les dejaron el diazepam, les dejaron el alprazolam. Eso es lo que les dejaron para que se duermen un poco bien. La gente de, de la comunidad, mi persona, y hay otras personas que también se involucraron, formamos un grupo, empezamos a, a pensar qué era lo que podíamos hacer para rescatar a estos jóvenes. A medianoche salíamos y empezábamos a orar, pero con varias personas, con personas mayores y jóvenes, salíamos a hacer una, una procesión dentro de la comunidad a medianoche. Los niños ya no salían a jugar a partir de 6 de la tarde, ya todos los niños están dentro de la casa. Todas las personas ya no salían. Hicieron una misa en el cementerio, se fueron todas las personas y se fueron los enfermos. Los que están afectados por el fenómeno, les sentaron ahí, les, el padre cuando agarró el agua bendita, les echó encima, se levantaron, dice, no quisieron el agua bendita. Otro pegó el sacerdote, lo empujaron el sacerdote, se salieron, se vinieron corriendo, se tiraron en barrancos, se lastimaron. Fuimos a la iglesia católica y con los jóvenes empezamos a investigar de que ellos decidieron hacer una construcción de la iglesia y que por lo tanto ahí encontraron huesos de, de personas. Entonces lo que hicieron ellos solamente era llevar los huesos e ir a dejar al cementerio. Eh, alumnos llegaron a recoger los, el resto de huesos que habían enterrado ahí, jugaron, tiraron entre uno al otro, total que no se respetó esos huesos. De ahí nos organizamos, dijimos, bueno, si es por los huesos que está pasando esto en nuestra comunidad, necesitamos a sacerdotes mayas, necesitamos a personas que sí sepan eh, realizar eh, ceremonias de acuerdo a lo que está pasando. La primera ceremonia maya que se realizó fue en, una, en un lugar acá sagrado también de la comunidad donde se realizaban ceremonias mayas hace 100 años. Hicieron unas ceremonias para pedir perdón 
por los huesos, hicieron una ceremonia para devolver los huesos, hicieron otras ceremonias para curarlos a, a las personas que estaban enfermas. Y el problema mejoró. Eh, la mayoría de adolescentes disminuyeron su sintomatología y el problema se diluyó. Pero no, no llegaron en ninguna conclusión de que la medicina maya o que la ceremonia maya tuvo efecto en esto. No, no llegaron a esa conclusión, pero nosotros sí sabemos de que fue así. Todo parecía como que la medicina no había podido resolver el problema espiritual y la, el, lo ancestral lo resolvió. Y yo les decía que, pues, al final de cuentas, una sugestión los enfermó y otra sugestión los curó. It is very well fitting into the field of psychoneuroimmunology that every intervention has a placebo effect. Until quite recently, the immune system was believed to be a homeostatic system on its own. Your, your mind, yourself, your psychological self has nothing in common to the biological self, which is protected by the immune system. Now, the discovery is that how the immune system functions is modulated by mind, brain, peripheral vegetative system, and endocrine system. So, your mental states can affect the functioning of the immune system through these mechanisms, which are always controlling everything in your body. Because there is a connection between the brain and the immune system. And that was the beginning of the story. A society, international society, was born, uh, psycho neuroimmunology society, an unexplored field was object of scientific investigation. For mental health, you you have the usual, fortunately, relatively smaller number of people severely suffering for a mental condition, but you have an increased number of people who have normal emotions or, or just difficulties in life which had to be accompanied. And the question is whether to treat them or not. Until Second World War, psychiatrists were very low ranked among their peers. Late, late 50s, 60s, benzodiazepines, antipsychotics, anti, anti, antidepressive drugs, and anti, and, and anti maniac drugs. Anti, uh, so they had drugs. So they could start to become real doctors, you know, or try to. Uh, behave as being real doctors because they had drugs. What was missing was the disease. DSM 1, 2, 3, 4, with revisions and 5 has been the construction of diseases. Los problemas eh, psiquiátricos no tienen en, en su origen fundamental a la biología, sino están en otro lugar de tipo social, familiar, sobre todo. ¿A quién le interesa que los problemas sean biológicos? ¿Cómo se responde a un problema biológico? ¿Con un tratamiento biológico? ¿Y cuál es un tratamiento biológico? Un fármaco. El problema de los laboratorios es que han llegado a tal nivel a, a controlar el desarrollo de la práctica médica que los eh, médicos estamos literalmente con las manos atadas. No estoy eh, diciendo que no deba estudiarse en los eh, niveles biológicos y neurobiológicos. El desarrollo de las neurociencias ha sido apabullante en los últimos tiempos, pero inclusive el desarrollo de las neurociencias le están dando razón a, a, a los modelos no biológicos. O sea, la neuroplasticidad es, realmente es, es el eje es lo fundamental y hasta a nivel genético. Hay algunas entidades eh, patológicas que uno sí puede decir tienen un origen genético, pero esas son, son las menas. Con la epigenética uno puede demostrar que, es decir, no es inmutable el, el, la carga genética. No, es, es al revés, es plástica también. La biología, que fue formada por la evolución, es tal que somos resilientes a las influencias externas, también de las enfermedades internas. Es una homeostasis, ¿sabes? Las dificultades en la adaptación a los eventos de la vida pueden también llevar a la sufrimiento mental. 
if that happens, you have activation of a biological system, which is the gift of evolution, which is very clear. The biological mechanism is there. It can have bodily consequences and also mental consequences. A lot of approaches have been developed for reducing the difficulties in adapting to life events, for, 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 for reducing stress. Incredible abundance of studies showing, evidence-based, very carefully made, that there is a real significant and important effect of these approaches. Desde hace ya más de dos años que venimos uh, eh, coordinando más que todo actividades eh, con los del uh, Hospital de Salud Mental, pues para nosotros eh, eh, los terapeutas también lo vemos uh, como positivo este encuentro porque después de tanto tiempo al fin eh, la Escuela de Psicología y la, 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 el Hospital de Salud Mental, pues, al fin entienden, entendieron algo, qué es lo que, que hacemos nosotros los terapeutas. Entonces, fue así que los psiquiatras en, han encontrado ¿no? dificultad con ciertos pacientes que al final ni entienden qué es lo que tienen. Entonces, solicitaron el apoyo de nosotros para ir a ayudarlo en el hospital, a hacer unos... Uh, diagnóstico, o sea, a ver a los pacientes, a consultar a los pacientes de ellos. Y entonces, eh, también los ayudamos como dar consejo, asesoría, cómo tienen que trabajar con estos pacientes y no es de darle medicamento porque su, su, la razón de estar de su enfermedad es, eh, es otra causa. También pedimos la ayuda de ellos para que vinieran aquí a ayudarnos a, a entender y a resolver estos uh, ciertos tipos de, de problemas. Eh, Médicos Descalzos es un espacio donde vienen, se reúnen, se intercambian para plantear sus dudas, sus problemas, para que los demás terapeutas también participan. Eh, se puede decir como que si fuera un, eh, un encuentro de, de, de médicos tradicionales, ¿no? donde resuelven, lo, a, ayudan a, a, la, a los otros terapeutas. Estaríamos trabajando como con unas 300 guías espirituales también de diferentes municipios. Este es, eh, es un jardín de plantas medicinales, que el jardín es como para nosotros, es como si fuera la farmacia. Sin embargo, también eh, muchas de las plantas que usamos acá, lo cosechamos, o sea, viene de los bosques naturales. Los guías espirituales no curan el, los signos o síntomas o los dolores de la persona, sino que lo que curan es el origen o la causa de la enfermedad. Si no buscamos y si no tratamos o curamos el, el, la causa o origen de la enfermedad, entonces eh, la medicina, las pastillas no cura el, el, el problema de salud, sino que como, dice, como se dice, solo lo esconde o lo, lo aplaza también, nosotros le decimos así. La persona no duerme, eh, con dolores de cabeza, muy permanente, y tristezas muy profunda. Si solo le damos algunas plantitas como para quitarse el dolor de cabeza o para que le entre el sueño, no resuelve el problema porque no, no, no está durmiendo porque hay un problema que le preocupa. Eso es lo sagrado del, del temazcal. Se dice que el temazcal es un espacio, es un lugar sagrado. Nosotros decimos que no es tanto que es, uh, por ser sagrado, es prohibido o es pecado entrar, no, no, no es tanto eso. La forma del, del temazcal es en glú. Entonces, que eso quiere decir como que es el vientre de la madre, es el seno de la madre, pues. Entonces, es como esto, es volver a entrar como el, en el vientre de la mamá, Ir a, ir a pedir como energía, fuerza, pero ir también no solo, no solo un espacio como para ir a bañarse y a sudar, eliminar toxinas, pero también la, la, se puede decir la toxina del, del alma, la toxina del espíritu. Cuando hablamos de los problemas propiamente mental, o mental entonces muchas veces eh, 
necesitamos como purificar, necesitamos como eh, meditar, necesitamos desahogar pacientes que muchas veces, eh, a veces no, no logran comentar con un terapeuta sentado en una mesa, en un centro ceremonial, pero muchas veces aquí empiecen a, a comentar lo que están sintiendo. Entonces, por eso ese es un lugar donde volver a entrar en el vientre de la mamá, luego volver a salir como a renacer de nuevo. Esto es un espacio como que si fuera un, la clínica del psicólogo, ¿no? de que al entrar ahí entonces es el momento de poder hablar de, los, de lo que está pasando, de su pasado, de su presente o su preocupación. Empiezan a llorar, empiezan a comentar, entonces ya... Eh, y es lo que llamamos también en salud mental eh, mukun Es algo que tienes guardado, es algo que tienes acumulado, pero lo sabes. Ahora sí, mejor coméntelo. El temazcal es todo oscuro, ahí sí lo siente más libre porque no lo ve directo a la persona. Es parte del tratamiento de salud mental. Cada familia tiene su temazcal en casa, el, la, la curandera o la comadrona es la que tiene que viajar en casa del paciente. Ya eh, cuando no tienen temazcal es cuando vienen acá. Eh, la paciente que está ahorita está embarazada y va a entrar en el temazcal. Se tiene que tratar antes de un, de, del parto. Entonces comenta antes del parto y así se sienta más libre cuando ya a la hora del parto. Cuando un paciente nos, nos visita, lo que están buscando en nuestro idioma se llama un kubalkush. Viene en busque a buscar una esperanza. Le preguntamos a la persona, ¿dónde, con quién tienen problema? ¿En tu trabajo? ¿Con tus vecinos? ¿Con tu familia? ¿O con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con quién? Le ayudamos como a hacer sus recuerdos, puede ser 20, 30, hasta 40 años. El calendario es el, la herramienta principal. Siempre consultamos primero la, la, el Nahual, o sea, el, el día de nacimiento, su actitud, su carácter, eh, sus habilidades, su todo, tiene que ver mucho con el día que nace. Entonces lo que hacemos es ayudar a decirle, mira, usted nació para hacer tal cosa. Es cuando nos enfermamos, es cuando no tenemos esos trastornos, porque no, no, no estamos ejerciendo lo que tenemos que hacer. Después empieza la preocupación, empiezan las tristezas, tiene ya problemas de comer, tiene un problema de dormir, tiene un problema emocional, se alteran. A eso le llamamos enfermedad o consecuencia de su día de nacimiento. Mi Nambal es como mi otro yo. Cuando mi Nambal se pregunta que qué voy a hacer, que por qué estoy así. En la noche le dan la respuesta en sus sueños. La respuesta lo tenemos nosotros, pero cuando no conocemos cómo interpretar los sueños, pues entonces solo nos asusta y solo nos dan pesadillas. El terapeuta necesita bastante madurez y capacidad para decir, bueno, entonces esto lo tenemos que hablarlo en familia. Eh, al no hacerlo, pues, él ya sabe que sí, no se va a curar porque siempre hay algo adentro que no, que no lo saca. Los que nos ayudan son los Nahuales y también son los uh, espíritus de, los, de nuestros abuelos que han muerto. Ellos fueron testigos de lo que pasó. El único regalo que podemos dar eh, a los espíritus de los, eh, los nahuales o de los muertos, pues es una candela, es una vela, es un fuego, porque para nosotros también el fuego representa la vida.
Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí, amigos, colegas, profesores. Estamos aquí gracias a Sanofi Internacional y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social. Luego de seis años trabajando en Sololá y tratando de hacer las cosas bien por el beneficio de nuestra gente, pues ya se empieza a ver que ya, ya hay ecos, ya la gente conoce alas, ya saben qué estamos haciendo. Eh, es un orgullo y una caricia al ego que alguien tan importante como Edgar Berford y Tris Mosawi hablen de mí y de mi trabajo. Así que esto lo único que hace es eh, ponerme en una situación muy difícil de compromiso, porque tengo que hacer mucho más de lo que ya se está haciendo. ¿Sí? Yo creo que sí, ya, Alas ya es importante. Ahora necesitamos crecer más, que no sea solo importante, sino más útil. Exactement ça, le, le boulot d'un leader d'opinion. Euh, il, va, il va répandre le message auprès de ses collègues qui ensuite vont prescrire euh, aux, aux, aux patients. Et les gens sont, sont malades, les gens ne vont pas bien, bien sûr. Mais la façon dont on définit le trouble est très importante parce que c'est ça qui va permettre à, à une compagnie pharmaceutique de dire « Ah, mais nous, nous avons le médicament pour cette maladie. » On peut donc tailler dans le champ psychiatrique comme on veut, au gré des, euh, des stratégies commerciales. C'est-à-dire qu'on va par exemple créer euh, un marché pour la dépression. Comment ça eh bien, En promouvant la dépression. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les années 90 avec des, des millions de dépressifs à travers le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de dépression, c'est simplement que... Le, les marketeurs de l'industrie ont réussi à complètement reformater le champ euh, des troubles mentaux légers euh, et en, en termes de dépression. Como país, 28% de la población tiene cualquier día que se le evalúe un trastorno de salud mental. Eso quiere decir que una de cada cuatro personas o una de cada tres personas que ustedes ven probablemente tenga un problema de salud mental. Por lo menos de ese 28%, 40% es gente con problemas de ansiedad. A la par vienen los trastornos de depresión, que es un problema que ya hablamos aquí. verdad? La gente que en general lleva por lo menos 15 días tristes, que además tiene problemas para el sueño, que además tiene dificultades para comer. Los trastornos de salud mental son una enfermedad como cualquier otra y pues tienen que ser atendidos y vistos como tal. Todos los colegas que trabajan en atención primaria deberían de ser capaces de identificar una depresión, de identificar una ansiedad, de identificar una psicosis y empezar el tratamiento. En el 2020 la causa número uno de que la gente no funcione, no vaya a trabajar o trabaje pero no rinda o tenga problemas familiares y psicosociales, va a ser la depresión. Terminar creyendo sinceramente y honestamente que estas enfermedades son como cualquier otra. Ese es el mensaje básico, ¿verdad? Que se le llama enfermedad mental a muchas cosas que en realidad no son enfermedades. Entonces, por eso es fundamentalmente una de las razones de cuestionar el término salud mental. Es decir, ¿qué es la salud mental? O sea, ¿hay normalidad? ¿Existe la normalidad? Usted es normal, él es normal, yo soy normal. O sea, la normalidad es una ficción ideal. La normalidad no existe. O sea, se utiliza como norma estadística para clasificar nada más. Y luego, o es norma estadística o es una ficción ideal. Entonces, si la normalidad no existe, alguien porque tenga una forma expresiva distinta es un enfermo, porque tenga malestar de vivir es un enfermo, porque proteste por un orden social injusto es un enfermo, yo diría más bien que alguien que lucha por el cambio es quien tiene salud mental.
yo creo que es mucho hablar de salud mental en términos de comunidades como las que veo. Nadie va a tener bienestar emocional si tiene la panza vacía, el estómago vacío o si, o si está preocupado porque no tiene para pagar la luz o, o el techo. Psiquiatría es al final de cuentas una especialidad muy sencilla, muy pequeña, muy específica, pero que creo que alivia mucho. Yo creo que lo que hacemos nosotros aquí es alivio al dolor humano. Al momento lo más que podemos hacer. Pensaríamos en, en el mundo feliz de Huxley si pensamos que a través de eh, una, eh, un fármaco o una pasta se va a resolver el problema del bienestar o eh, que sabemos que, que no, no es así. Thank you.